Bienvenidos a nuestro cuarto programa de Entretiempo Deportivo de esta segunda temporada. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Y ya vamos a comenzar este el día de hoy, pero mandándole un gran saludo a Juan Roja que, que no pudo estar esta noche porque se encuentra enfermito, así que le mandamos el saludo desde acá. Así que me va a acompañar por este programa eh, Juan Bravo. Eh, que va a estar acompañándome en este cuarto programa de Entretiempo Deportivo. Juan, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, René, buenas noches a toda la audiencia de Entretiempo Deportivo que nos sigue todos los días miércoles a través de las pantallas de Tamarugal Televisión. Eh, bueno, para mí es un honor estar sentado aquí en este set. También enviarle un saludo muy afectuoso a don Juan Rojas, que lamentablemente no pudo estar esta noche, que está un poquito de, delicado de salud. Así que le enviamos un, un gran saludo por parte del equipo de Entretiempo Deportivo para que se mejore pronto y esté de nuevo junto a nosotros aquí en el set número uno de Tamarugal Televisión. Vamos a ir a eh, los titulares que tenemos, Juan, para esta semana. El, el gran momento de Sánchez, que de cuestionado a Intocable en el Barça. Eh. Eh, ha, ha tenido una gran mejora Alexis Sánchez en lo que es la temporada. Eh. ¿Te acuerdas tú cuando recién llegó? Estuvo un poquito, comenzó bastante bien, después sí. eh, tuvo un bajón bastante grande Alexis Sánchez, pero ahora junto a Tata Martino en la dirección del Barcelona ha tenido eh, gran aceptación por parte del público también blaugrana, así sí. que ahora es uno de los intocables de, 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 de Tata Martino, ya que ha sido titular y en todos los partidos que ha, ha tenido el Barcelona esta pretemporada y también los partidos de la liga que, que, que comenzó hace poquito. Digo bien. Sí, también Bielsa rechazó a Racing. Y ahora iría por Claudio Borgi, la gente de Racing de Avellaneda como director técnico, ya que Bielsa eh, no quiere saber nada con Racing, así que prefiere estar eh, sin trabajo antes de estar eh, dirigiendo Racing, dijo. Así que muy, estaba muy molesto de que no quería, apagó el teléfono incluso. Sí, no quería poquito, hacer nada con, con Racing de Avellaneda. Un poquito molesto el... Eh, don Marcelo Bielsa, pero antes de ir a, a lo que es esto, el resumen deportivo y en nuestro programa en general, ¿qué te parece si vemos los titulares del programa del día de hoy aquí en Entretiempo Deportivo? Hoy en nuestro cuarto programa tendremos el resumen deportivo con lo acontecido el fin de semana y el compacto con los 33 goles de la quinta fecha del torneo de apertura 2013-2014. Además, repasaremos una nueva jornada del fútbol senior de la comuna de Pozo y Monte. En nuestras secciones Baúl Histórico y la entrevista deportiva, conoceremos acerca del Club Deportivo América, fundado el 3 de abril de 1943. También conoceremos cómo trabaja el taller de judo municipal a cargo del sensei Cristian Marabolí. Invitado especial, conversaremos con Karen Bello, secretaria del Club Social y Deportivo Salir de Cicloturismo, quien nos comentará de las próximas actividades a realizar. Bienvenidos a Entretiempo Deportivo. Ya estamos en nuestra primera sesión del resumen deportivo nacional e internacional para destacar alguno del resumen. El gran momento de Alexis Sánchez en el Barcelona, que ha pasado de cuestionado a intocable, el regalón de su técnico, también el, el retiro de Nicolás Mazú, lamentable retiro de Nicolás Mazú del tenis, con, con lágrimas se retira a Nicolás Mazú y también eh, el tema de del equipo de Medel que le gana eh, al, al Manchester City de Manuel Pellegrini y todo eso y mucho más acá en Entretempo Deportivo Ahora vamos al resumen. La gran pretemporada que realizó y el excelente inicio de la liga tienen al chileno entre los intocables de Gerardo Martino en el once titular del equipo azulgrana. Es que desde la llegada del entrenador argentino y considerando los partidos oficiales, el tocopillano ha sido titular en todos los cotejos y ha sido uno de los pilares en el ataque. 
y esto se ratificó en el último encuentro del Barcelona cuando Sánchez no solo fue titular, además jugó todo el partido y una vez más cuando Martino decidió el ingreso de Neymar, el chileno siguió en la cancha. Esta situación se repitió en el cotejo de ida de la final de la Supercopa Española, lo que demuestra que el Nacional es de gusto del DT argentino y que se ha transformado en un inamovible, pese a la rotación que se ha establecido. Sin duda Sánchez pasa por un excelente momento y este miércoles en la revancha de la Supercopa seguramente será titular y tendrá una nueva oportunidad de brillar en uno de los mejores equipos del mundo. El francés Frank Ribéry cree que hizo los méritos suficientes para coronarse este jueves como mejor jugador de Europa y ganar a los dos candidatos rivales, el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo. El título sería muy importante para mí, porque hice todo lo necesario para ganarlo, jugué bien, gané títulos, generé y marqué goles, dijo el delantero del Bayern Múnich en una entrevista publicada por el deportivo alemán Kicker. El internacional de 30 años tendrá dos rivales de peso en la elección del mejor futbolista del año en Europa, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en el premio que entrega la UEFA junto a periodistas europeos, y que se decidirá el jueves durante el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones en Monte Carlo. El pasado miércoles 21 de agosto, Jorge Sampaoli entregó la nómina de cara al encuentro ante Venezuela por clasificatorias el 6 de septiembre y el amistoso ante España cuatro días después. En la citación, el DT de la selección chilena incluyó a tres jugadores que hasta ese entonces sufrían lesiones y por ende su presencia en los encuentros quedaba en suspenso. Eso hasta hoy, Jorge Valdivia, David Pizarro y Matías Fernández son los tres hombres que arrastraban problemas físicos, pero que con el pasar de los días han tenido una positiva evolución. En el caso del volante del Palmeiras, este se encuentra en la última fase de recuperación y en los próximos días podría regresar a la actividad. Aunque en el club brasileño aseguran que irán paso a paso para no caer en una nueva lesión, según consigna el Mercurio. En tanto, Fernández es el caso más favorable de los tres, ya que el ex Colo Colo superó completamente sus problemas físicos. Por último, Pizarro también dio noticias positivas, ya que pese a que uno se encuentra totalmente a punto, en el pasado cotejo de la Fiorentina jugó sin ningún problema. De esta forma, el equipo de San Paoli ya toma forma y tras este fin de semana, los seleccionados comenzarán a arribar al complejo Juan Pinto Durán para iniciar la operación Venezuela y España. Benjamín Alvarado consiguió la clasificación al PGA Tour 2014, luego de finalizar la temporada del Web.com Tour dentro de los 25 mejores de la lista de ganancias. De esta manera se convierte en el primer deportista chileno en lograr tarjeta en el círculo más importante y prestigioso del golf mundial. Alvarado sumó más de 157 mil dólares en premios, que lo situó en el top 20 del Web.com Tour, que finalizó este domingo con el Cox Classic disputado en Omaha, Nebraska. Los 25 primeros consiguen cubo en el PGA Tour 2014. De esta manera, el jugador del club de polo San Cristóbal competirá en los mismos torneos con las máximas figuras del golf mundial, como Tiger Woods, Roddy McIlroy, Phil Mickelson y Adam Scott, entre otros. La primera opción que tenía Racing de Argentina para reemplazar al cesado Luis Subeldía era el ex técnico de la selección chilena, Marcelo Bielsa, pero bastó que se comunicaran con él para tener un no rotundo ante la opción de que el rosarino llegara al cuadro de Avellaneda. Según publica la prensa trasandina, un dirigente de la academia se contactó con Marcelo Bielsa por medio de Claudio Vivas. El entrenador, sin trabajo tras su salida del Athletic de Bilbao, descartó la propuesta. Discúlpeme, ¿de qué proyecto me habla si hoy echó al técnico en la cuarta fecha? Buenas tardes, habría dicho el adiestrador. Y tras esa negativa saltó una danza de nombres en la que ya varios fueron descartados, pero hay uno que suena con fuerza, Claudio de Anel Borgi. El Vichy es uno de los favoritos del presidente del club, Gastón Cogorno, sobre todo porque el ex Colo Colo se confesó hincha de Racing. Otro nombre que da vueltas es el de Gustavo Costas. El primer triunfo, tras 51 años de ausencia en la Premier League, logró el pasado domingo el humilde Cardiff del chileno Gary Medel por 3 goles a 2 sobre el Manchester City de Manuel Pellegrini, duelo válido por la segunda fecha de la Liga Inglesa. 
Las anotaciones del triunfo fueron obra de Aaron Gunnarsson a los 59 y Frasier Campbell a los 78 y a los 86, quienes con sus tantos le otorgaron además la primera victoria al equipo de Gales en la presente temporada. En los locales destacó la participación de Gary Medel en el mediocampo. El ex Universidad Católica fue prenda de garantía a la hora de robar balones, trabajo que lo dejó como uno de los mejores de la cancha en los ganadores. Con esta victoria, el Cardiff sumó su primer triunfo de la temporada. En tanto, el Manchester City de Manuel Pellegrini sufrió su primera caída en la liga local luego de un buen comienzo ante el Newcastle en el debut. La derrota deja al cuadro del ingeniero con tres unidades y no solo eso. Además, siembra dudas en el funcionamiento de la retaguardia de los ciudadanos, zona que en esta jornada se vio particularmente débil. Ya era un hecho, este martes el chileno Nicolás Mazú, de 33 años, confirmó su retiro del tenis profesional tras 17 años de carrera. En una concurrida conferencia de prensa, donde estuvieron presentes los padres y algunos familiares del Viña Marino, además del presidente del Comité Olímpico, Manuel Lick, y el presidente de la Federación de Tenis, José Hinspeter. Un emocionado vampiro y entre lágrimas señaló que, tras varios meses de analizar, he tomado la dura decisión de poner fin a mi carrera. Estaba consciente que no podía seguir y volver al primer plan. Masu conquistó seis torneos como profesional en singles, incluyendo el título de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, tanto en individuales como en dobles junto a Fernando González. También se quedó con los certámenes de Buenos Aires 2002, Amersfoort y Palermo 2003, Kitzbühel 2004 y Costa de Saupié 2006, todos ellos en superficie de arcilla. Otros hitos de su carrera fueron la final del Master Series de Madrid, además del bicampeonato mundial por equipos en Düsseldorf en 2003 y 2004. En los últimos años, las constantes lesiones no le permitieron lograr una regularidad para su ascenso en el ranking, lo que finalmente lo llevó a tomar la decisión del adiós a la actividad. Ahí podíamos ver en el resumen deportivo eh, alguna anécdota como en el caso de, de Medel, que este club que, que está debutando en la, en la Liga de, de Inglaterra, el Cardiff, donde empezó ganando el Manchester City de Manuel Pellegrini, pero posteriormente fue remontando el cuadro local que ascendió a la primera división, donde está Gary Medel, así que en duelo de chileno por esta vez ganó el cuadro de Gary Medel y el primer tropezo de Manuel Pellegrini. También destacar bueno, el, eh, lo que es el partido de Manchester City con el Cardiff City. Eh, rápidamente los hinchas del Cardiff eh, catalogaron a Medel como una verdadera máquina y en Twitter eh, hizo revuelo por parte de los hinchas del Cardiff que ya catalogan a Medel como casi un ídolo por el partido que, que jugó ese día contra el equipo de Manuel Pellegrini. Y bueno, todos sabemos las condiciones de de Gary Medel, que es un, un gran jugador y puede adaptarse a cualquier fútbol. Ya jugó en el, en el fútbol español, tuvo una, una buena pasada en el Sevilla, eh, también en Argentina, en Boca Juniors, también disputó grandes partidos, también ese recordado momento cuando se enfrentó a, al muñeco Gallardo ahí en, en un clásico contra River Plate. Ahí en la, en la bombonera, cuando salió expulsado el Estizá. Eh, no, y acuérdense cuando jugó el Sevilla con el Barcelona, también, también hubo un altercado por ahí, con, también con Xavi. Mostró, mostró su guapeza sí. eh, Gary Medel. Ahí intocable Gary sí. Medel rápidamente, también eso eh, llamó la atención del, de la prensa española cuando encaró a, a Xavi Hernández también y a, y a Andrés Iniesta sí. en ese momento en el, en el Sevilla. Oiga, eh, lo otro, el, el retiro de Nicolás Mazú, ¿eh? entre lágrimas se retira Nicolás Mazú, uno de, de sus logros mayores fue ser campeón en, en doble medalla en, en, olímpica, en, olímpica en, en Atenas, eh, tanto individual como en dobles. Junto ¿eh? a Fernando González. Fernando González, una Así lástima. Que, eh, por ahí a lo mejor eh, cuando ya empezó a, a aparecer más en las páginas de farándula que deportivas, por ahí como que, como que perdió el norte Nicolás Mazú, pero tiene 33 años, podía eh, haberse retirado por, por lo menos un año más. Podría haber aguantado un poquito más, pero... Un poquito más, pero parece que, que la presión y también eh, estar en, el, en, en la elite del, del tenis mundial también 
eh, estaba ahí de ser un, un, un deportista de alto rendimiento sí. y por ahí a lo mejor eh, físicamente y mentalmente, porque en el tenis hay que tener eh, mental, ser bien fuerte eh, para superar eh, los partidos. ¿eh? A veces mucha gente, eh, yo creo que el deporte más difícil es el tenis porque es, es individual y sí. a veces tiene que pasar por diferentes momentos eh, motivacionales del, del jugador. Si el jugador se empieza a bajar, puede perder el partido fácilmente en dos sets, pero si él se, se, se sobrepone a esta situación, puede sacar el partido adelante y eso lo ha demostrado Nicolás Mazú. Me acuerdo sí. un partido en Buenos Aires donde salió campeón en Buenos Aires, eh, el primer set iba perdiendo 6-0. Después, eh, logró dar después vuelta, dio, dio, ya estaba con, no sé con qué Argentina estaba disputando esa vez, la final, y muchos ya creían que ya estaba todo listo, pero Nicolás Mazú sacó lo que se ha ganado, la garra, la fuerza y eh, también su talento para, para superar esa, esa, esa tranca que tuvo con, con este argentino y superar y ganar ese partido y ahí conocimos a Nicolás Mazú sí. que, que no hay imposible para él. Eh, sin duda Nicolás Mazú se inscribe en lo que es el libro dorado del deporte nacional al lograr esas dos medallas olímpicas junto a Fernando González en doble y, y él individualmente ganando el oro también y lo que destaca más que nada también de Nicolás Mazú es la garra que él siempre mostró incluso que le hicieron parodias de parte de Stefan Kramer en el Festival de Viña que, que lo molestaba porque sí. Nicolás Mazú es, es un jugador fue un jugador también de, de mucha garra y mucho coraje y mucho corazón. Sí. Y eso lo llevó, como decías tú anteriormente, a ganar muchos partidos, y en especial ese duelo junto al argentino ahí en el tenis. Sí. Eh, vamos al, a lo que aconteció en esta quinta fecha de fútbol nacional, donde hubo alguna sorpresa, Juana. Sí. El caso de Cobresal, también que Cobresal. le fue a ganar a, al fiscal de Talca en calidad de visita a Raña de Talca que estaba peleando los primeros lugares y que la semana pasada tuvo la oportunidad de quedar primero empató con, con Calera y ahora cae frente a este cuadro de Cobresal que, que hay que decirlo que el, la planilla de Cobresal no es muy alta en, en, lo, en, lo que, el, en lo que es el plantel así que eh, por ahí este cuadro de Cobresal está sorprendiendo Sí, como, como son las cosas del fútbol eh, en la temporada pasada, eh, pasada digo bien eh, Cobresal estaba peleando ahí en la, eh, para poder estuvo la, liguilla de estuvo la liguilla de promoción y mira ahora Cobresal cómo está, cómo ha rendido y con el, como dices tú, con el plantel que tiene ha sacado un buen rendimiento a los jugadores y puede estar, eh, está ahora mira eh, en el quinto lugar de la tabla de posiciones que es lo que iba a esperar de Cobresal, un equipo humilde pero de gran corazón también y de gran fuerza que lo tiene ubicado ahí eh, en la parte alta de la sí, tabla de posición. Sí, eh, también destacar que se marcaron muchos goles. ¿ah? Muchos goles. Muchos goles cada fecha, vamos, vamos aumentando, vamos aumentando los goles. Sí. Y destacar también el, la goleada de, de Católica y de, y de la U, que fueron, fueron los que, que marcaron seis goles sí. eh, a Católica, pero también le preocupaba el tema de que le hicieron tres. Sí, pues, eh, eh, ha recibido eh, goles también. Eh, hizo muchos goles, pero también recibió... Eh, la mitad de, de lo que hizo y el caso de la Universidad de Chile que ganó por 5 goles a 0 inapelable frente a Antofagasta eh, que fue superior durante los 90 minutos sin duda yo creo que la, la, la goleada de Católica no fue tan sorpresiva ya que Católica viene haciendo un buen campeonato eh, lo está demostrando, va a puntero en la tabla de posiciones, pero yo creo que un poco más sorpresiva fue la, la Universidad de Chile que eh, tu, tuvo un magro partido lo que fue la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle, sí. un partido bajísimo donde pudimos ver a Charlie Arangui en un nivel bastante bajo, también ahí un poco la delantera que no, no, no supo aprovechar los momentos, eh, ahí en lo que fue contra este equipo ecuatoriano que ahora tiene que volver a la revancha, que sí. lamentablemente Patricio Rubio, que fue la figura del, del partido frente a Antofagasta en el Estadio Santa Laura no puede disputar este duelo ya que no fue inscrito en esta fase de la Copa Sudamericana pero ahora la, de, depende de Universidad de Chile si pasa esta ya de frente sí. independiente del Valle puede ingresar sí. Patricio Rubio a disputar la Copa sí. Sudamericana y el archi rival de la Universidad de Chile eh, Católica y la Chile hicieron bastante goles sí. pero Colo Colo no pudo frente a Huachipato y también pasa con Nicolás Canales que tampoco puede jugar esta fase por el cuadro de Colo Colo por el mismo, eh, el mismo problema que Patricio con Rubio, el equipo que, de Pasto que, que va a venir a, a Santiago a, al partido de revancha así que dura misión eh, de Colo Colo que como dices tú muy bien eh, no tuvo un buen rendimiento frente a Huachipato y que ha cuestionado mucho el trabajo de, de, de Benítez en la banca sí. de Colo Colo y los hinchas ya están perdiendo un poco la paciencia 
y no. que, ya, que ya ven muy seguido que, que Colo Colo no levanta cabeza, entonces eso complica mucho a los hinchas, que son ellos principalmente los que van a la cancha y siempre van a estar apoyando el equipo, entonces el hincha quiere ver al Colo Colo que ha sido Yo creo que el protagonista en todos los campeonatos. Como cambia el discurso de los técnicos, ¿eh? como cambia el discurso de Gustavo Benítez la semana pasada, la de ahora. Eh, la semana pasada no encontramos el mejor juego, este es el juego que nosotros vamos a hacer frente a Iquique. Claro, porque no tuvo la contraparte, no tuvo no lo arrestó, le entregó el terreno a Iquique sí. y, y, no, y no lo atacó. Eh, y lo dejó venirse a Colo Colo, pero en el caso de Guachipato da otra versión. Dice, no, es que los viajes, entonces la excusa, hay que decir, no, el equipo no anduvo, eh, todavía no encontramos el, el equipo ideal. Y no han dado, pero no dar excusa del viaje que estamos que cansados ser más, más, porque más son, jugadores, en sentido, son jugadores profesionales. Sí, en Europa justamente. juegan tres veces a la semana y, y nadie se queja no. de que estamos jugando acá, que estamos jugando allá. Entonces, esas son excusas baratas de sí, parte pues, del técnico Gustavo Benítez y no hay una autocrítica eh, de parte de él como técnico sí. y, y responsable de sus jugadores. Yo creo que, como dices tú, el, el, eso de la, de, la, de la excusa, yo creo que es un, un tema aparte porque, como dices tú, son jugadores profesionales que ni siquiera deben apelar a ese tipo de, sí. de, de comentarios, ya que ellos se dedican 100% a lo que es el fútbol y no deben decir, eh, no, es que el viaje y todo esto no influyó, no, pues ellos son jugadores profesionales y, como dices tú, en Europa se juegan tres partidos en la semana y tú ves la clase de partido y el nivel que se juega allá en Europa. Muchos podrán decir, no, es que la, la, la planilla de jugadores es otra cosa. Pero acá en Chile también podemos llegar a eso y no es necesario de repente recurrir a ese tipo de comentarios. Tienen que ser eh, más objetivos y decir claramente, no, no hemos encontrado el equipo, no, no, no hemos tenido la continuidad que queremos. Entonces ahí yo creo que Gustavo Benítez se cayó bastante feo en esos comentarios sí. y que también hace perder la paciencia al hincha, que sí. es lo más complicado. También destacar el triunfo de la Universidad de Concepción sobre Everton en Quillota, en calidad de visitante, y también el triunfo de Quique sobre Calera Juan. Buen gol de... de... En, en el partido de Deportes Quique. Los tres goles fueron buenos. Sí, los tres goles de Calera goles. también fueron buenos. No, buenos goles, ejemplo, el, el partido de Everton con la U de Conce. Así que vamos al, al resumen de los goles de esta quinta jornada con los 33 goles. Vamos al resumen de los goles y volvemos enseguida. Comenzamos la quinta fecha del fútbol chileno con los 33 goles de esta semana. Abriendo el día viernes 23 de agosto, Ñublense cae en calidad de local por dos goles a cero. Abre el marcador a los 47 minutos, Gonzalo Villagra, un tiro de media distancia. Y el 2 a 0, minuto 90, lanzamiento penal, Gustavo Canales para Unión Española 2, Ñublense 0. Nos vamos a Nicolás Chacuán, abre O'Higgins de los 12 pasos, Pablo Carán de minuto 56, Marcos Paul. Va a marcar el 1 a 1 para Santiago Wander, minuto 71. Se va a poner en ventaja al cuadro de Wander al 82. Jefferson Castillo. El tiro a media distancia. Y nuevamente Calandria, lanzamiento penal. Marca en definitiva el 2 a 2 de Santiago Wander con el cuadro de Higgins. Nos vamos al Estadio Nacional, donde Católica golea al primer minuto Ismael Sosa. A los 9 minutos Michael Ríos. El descuento para Palestino, Roberto Gutiérrez. Ahora va a venir el gol de Milovan Mirosevic. Va corriendo, tiro media distancia. Golazo para Católica. Milovan Mirosevic, minuto 30. El descuento, Javier Capelli para Palestino. Ahora nuevamente Católica, marca Nicolás Castillo. Ahí el portero Núñez a media. Y aparece nuevamente Fernando Menese para colocar... El 5-2. Ahora una falla increíble Garrafal. Lo va a aprovechar Ismael Sosa, minuto 81, para colocar el 6-2. Ahí viene el descuento de Diego Chávez para el cuadro de Palestino. Ha definido a 6 a 3, gana el cuadro de Católica. Lo vamos al estadio de la Florida, donde ahí hay, una, hay un reclamo de la gente de Auda y marca Brian Carrasco, minuto 35. Después viene el empate para la gente de Calama, uno que está haciendo buen rendimiento. Hugo Drogué, minuto 48. Bate al portero de Oda Italiano. Lo vamos a Quillota. Abre el marcador la gente de Everton, Emiliano Romero para el 1-0. Va a empatar Fernando Marrique, minuto 42, tras una falla del portero de Alzazo. Ahí se apura de Alzazo. La va a aprovechar Manríquez. Tiro media distancia, había adelantado al portero y marca el. 1 a 1 para la gente de la Universidad de Concepción. Se va a poner en, eh, en ventaja el cuadro de la octava región. 
Sisto Peralta, minuto 46, marca el 2 a 1. Va a venir el empate para la gente de Everton a través de los pies de Luis Vila. Viene el tiro, derrota al portero de Muñoz del cuadro de nuestra concesión. Pero viene el triunfo para la gente de la octava región en los pies del goleador. Minuto 54, Gabriel Vargas, tras una jugada de Manrique, la va a estadio Santa Laura. Viene el centro de Aranguis y el gol, el cabezazo de Patricio Rubio para 1-0. Nuevamente va a repetir Rubio. Viene el centro, el pivoteo. Pierna zurda, abajo. El 2 a 0 por el Chile. Nuevamente ahora se viene el cuadro de la U. Cabezazo ahí de Uvilla para el 3 a 0. Hay una buena jugada. Se junta Lorenzetti. Aparece el portero Hurtado. Y aparece el goleador con golpe de cabeza. Nuevamente Patricio Rubio para marcar el 4 a 0. Y el 5 a 0. Va a aparecer, se saca el portero Hurtado y aparece Pato Rubio. Minuto 56 para el 5 a 0. Lo vamos a saltar de tierra campeones de Iquique. Ahí está el Rengo Díaz. Ante 3.000 espectadores. Le va a pegar Sebastián Romero de media distancia. Y la pelota se incrusta ahí en el ángulo. Batiendo al portero Becerra de Calera. Un contragolpe Villalobo. Buscando ahí abogado, pero en la intercepta el jugador el Rengo Díaz. Va a salir el portero Becerra. Y el globito perfecto de Cristian Bocado para el 2 a 0. Ahí la pierde la gente la salida del cuadro Iquique. Una jugada del cuadro Calerano. Se mete al área y va a aparecer el jugador Rodrigo Gatas para el cuadro Calera. En definitiva, Iquique 2, Calera 1. La vamos al fiscal de Talca. Va a abrir el marcador. La visita Álvaro Navarro para Cobresal, minuto 16. Va a venir el empate en la segunda etapa, minuto 46, Fabián. Borgagaray va a empatar por el cuadro de Ranger de Talca. Un cabezazo, un pivoteo. Ahí solitario abajo. A tres dedos batiendo al portero de Cobresal. Va a venir el gol del triunfo a través de los pies nuevamente de Álvaro Navarro. Y ahí termina la quinta fecha del fútbol chileno. Ahí pudimos apreciar los goles de esta quinta fecha, los 33 goles. Eh, destacar algunos goles, el gol de Manrique de, de la 1 de 11, sí, un el, de, el de Iquique, el de Santiago Romero de media distancia. Y el otro de, el, de Villagra de Unión Española. El de Villagra de Unión Española, que también es eh, uno de los buenos goles de esta jornada. Hay que destacar el partido entre O'Higgins y Wander, que empataron 2 a 2. Que eso queda para la estadística, porque nuevamente un técnico chileno se cae, el quinto que se cae. De, de jugar con seis extranjeros extranjero en, en, cancha. en cancha, que no se puede Pueden jugar cinco, cinco solamente. solamente en cancha eh, Puede tener hasta siete Pero cinco en cancha, en cancha Y nuevamente solamente. se cae Este es el, el quinto técnico que se cae ya Estaba el, solar. el del Solar eh, Arturo Salá eh, Marcoleta sí. eh, El caso de también El Coto Sierra, Coto Sierra también. Y a, eh, Arturo Salá de lo nombre, sí, Y, y ahora, ahora eh, Ivo Basay entonces, dentro de, de todo esto, el, el, el que fue el, el primero fue el Cante Solar. Y todos se preguntan, eh, está el técnico. Pero también o sea, tiene un, un es, equipo asesor también. Está el ayudante, sí. está el preparador físico. Y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Y nuevamente pasa, en el fútbol chileno, la quinta vez que pasa. Y lamentablemente, por secretaría, Wander, y... por secretaría le van a quitar, o sea, ya le quitaron los puntos. Y se le ceden a, a Y Ojiris. el partido se gana 3 a 0. El cuadro de O'Higgins a Wander Así que eh, Después vamos a revisar la, la, tabla la tabla de posiciones Vamos a darla eh, eh, Como está actual Porque después va a ser modificada por, 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 este, por este tema Juan. La próxima semana nosotros eh, le vamos a dar la tabla Como está sí, ya actualizada sí, Va a estar actualizada Pero ya an Antes de eso quería comentarte algo que pasó dentro de ese partido De, de Wanderers con O'Higgins eh, eh, Jorge Ormeño le, están en, en, en la cancha Y el, el, hace, hace el gol Santiago Wanderers en, El gol del empate y le dice el, un compañero. ¿El 2 a 2 o el 1? El 2 a 2. Tiene el, sí, el 2 a 2. Y el, el compañero le dice, oh, eh, hicimos el gol todo. Y el, no miento, el, el ormeño le dice, celebran todo. Y dice, pero de, de qué celebráis tanto si al final tenemos seis, jugadores. tenemos seis jugadores extranjeros en cancha. Y ahí se percató recién Jorge Ormeño de la, de, del error de Ivo Basay en el terreno del juego. Sí, Bastante complicado sí. y que también molestó mucho a los hinchas que querían la renuncia inmediata del técnico. Sí, eh, es un tema, ¿eh? un tema porque eh, aparte de, de estar eh, Ivo Basay, está el ayudante técnico, está el problema físico, está el. el ¿El de arquero? ¿no? ¿El preparador de arquero? El preparador de arquero, que fundía aquí en el caso de Santiago Wander. 
nadie se da cuenta, los propios jugadores que están en la banca, o sea, eh, el, el jugador de, de Wander que ingresó, que no se me viene a la memoria, que, que, que estuvo jugando en Ranger también, en Calera el año pasado. Eh, ¿Calandria? No, eh, no. no me acuerdo. El, el, ¿Celerino? Don, Severino. Celerino. Severino, que, Celerino. Que, 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 que ingresó en la segunda etapa, él tampoco se... Nadie, bueno, nadie profe, se percató. Profe, tenemos nadie. cinco, no puedo ingresar. Entonces, un error de eh, coordinación error. bastante grave ahí y, en, y dentro en de estos cinco técnicos eh, el único que fue caballero y reconoció que cometió un error o sea, del Solar reconoció que cometió el error pero al final mandó al equipo a segunda división siendo que estaba libre de todo sí. eh, librarse de todo, de liguilla promoción de no bajar a segunda el caso de Arturo Salá que fue bien caballero dije ya, yo me equivoqué eh, aparte de, de, de esto que, que le resta los tres puntos sí. y el equipo rival gana 3 a 0 hay una sanción monetaria, entonces Arturo Salá metió su mano al bolsillo y dijo, no, yo pago, porque yo me equivoqué, yo pago la sanción. Si no me equivoco son y como 30 millones de pesos. Y, y, que... y, y, y renuncio al club. Sí, eso fue lo, lo que realizó Arturo Entonces Salá. uno de, de, los técnicos, de los cinco técnicos ha sido el más callado. Ahora no sé, Ivo Asai, cómo habrá quedado con, con, no, el, con la dirigencia de Wander. No, lo, lo, lo ratificó, lo ratificó. Sí, no, lo ratificó, está ratificado, pero no sé quién va a pagar la sanción, porque aparte de quitarle los tres puntos, de perder 3 a 0... Eh, la sanción económica también es fuerte Bastante grande. y lo otro, en la polémica que está Juan, es el tema de a qué le dan los tres goles a, de O'Higgins también, porque sí, fue eh, Pablo Calandria, puede ser goleador pero le, van a dar, los, le pueden dar los tres goles así que ahí estaba la polémica, a quién le iban a dar los tres goles, como Calandria hizo los dos sí. eh, querían darle los tres goles a Calandria entonces ahí va a estar dentro los goleadores con estos tres goles de regalo que, es, que pasaría, hizo dos pasaría momentáneamente a Patricio Rubio que lleva cinco goles sí. en este torneo de apertura, exactamente entonces, por secretaría sería medio complicado que por secretaría eh, tú, tú seas el goleador de, de la fecha. Sí. Es eh, bastante complicado. ¿Qué te parece, René? Si vamos a lo, a lo, ahora a lo que es la, la tabla de posiciones de este torneo de apertura 2013-2014. Sí, vamos a la tabla de posiciones donde lo, lo está como líder absoluto por, por esta jornada, Juan. Eh, en primer lugar, la Universidad Católica con 11 puntos. Segundo lugar, Cobreloa con 9 Tercero, O'Higgins con nueve puntos. Ahí eso lo vamos a ratificar la, la próxima semana, los nueve, los nueve puntos de O'Higgins. Sí, que... no, va a quedar con, con once igual. Eh, sí. Eso ya está ratificado, pero démosla como, como se dio esta fecha. ¿no? Ok, entonces en la, el cuarto lugar está Universidad de Chile con ocho unidades. Cobresal, sorpresivamente, también en el quinto lugar con ocho. Y Audax Italiano con siete puntos. En el séptimo lugar, la Universidad de Concepción con siete puntos. Everton en el octavo lugar con siete puntos. En el noveno lugar, Ranger con 7 puntos. En el décimo lugar, Deportes Iquique con 7 puntos. En el lugar número 11, Santiago Wanderers con 6. Y Unión La Calera en el puesto número 12 con solo 5 puntos, con un partido pendiente contra la Universidad de Concepción. Sí. Eh, también en el décimo tercer lugar está Huachipato con 5. Décimo cuarto, Colo Colo se queda con 5. Décimo quinto, Palestino con 5 puntos. En el décimo sexto lugar, aquí cerrando la tabla de posiciones, Antofagasta con 4 puntos, 17, eh, perdón, el décimo séptimo lugar, Unión Española con 3 y Ñublense en el último lugar con solo 2 unidades. Sí, hay que recordar que si hoy día te hubiera, o sea, que si hoy día termina el campeonato, se va a segunda división Ñublense y Unión Española va a la promoción. A la promoción. Lamentable de la Unión Española que siendo el campeón del fútbol chileno está en el lugar número 17. Eh. Es, es, es raro ver esto en el campeonato. Lo mismo pasó también, lamentablemente, con Arica, que sí. este, este, esta especie de torneo hace que a veces se vean los ¿eh? equipos bastante complicados. Es muy corto, ya es estamos, corto. Vamos, vamos para la sexta fecha ya sí. y hay que recordar que, que son 16, 17 partidos solamente, así que eh, ya estamos casi, casi en la mitad de, del campeonato. Vamos a la programación de esta sexta fecha de fútbol nacional que parte el día viernes 30 de agosto. Antofagasta con Everton en el Estadio Calvo Bascuñán a partir de las 20 horas. El sábado 31 de agosto abre la jornada Universidad de Concepción versus Ñublense en el Estadio Cap de Talcahuano a las 12.30 horas. Eh, Unión Calera en el Nicolás Chacuán recibe a Audo Italiano a partir de las 15.30 horas. Universidad Católica recibe a Cobresal en el Estadio San Carlos de Apoquinto desde las 18 horas. Eh, cierra el día sábado, O'Higgi en el Estadio Monumental recibe a Palestino a partir de las 20.30 horas. El domingo 1 de septiembre, Deportes Iquique recibe a Huachipato en el Estadio Tierra de Campeones a partir de las 4 de la tarde. Cobreloa recibe a Ranger de Talca en el Estadio Calvo Bascuñán a partir de las 4 de la tarde. Este partido bastante interesante, uno de los destacados de las fechas, Colo Colo versus Unión Española en el Estadio Monumental desde las 4 de la tarde. 
y cierra la jornada de esta sexta fecha de fútbol nacional. La Universidad de Chile recibe a Santiago Wander a partir de las 18.30 horas. Vamos a nuestro primer corte y volvemos enseguida ya con el fútbol local, con el fútbol senior. 